বাঙালির প্রিয় জায়গার মধ্যে যার নাম সবচেয়ে প্রথমে আসবে সেটা হচ্ছে পুরী দার্জিলিংও তাই কিন্তু সমুদ্রের দিক থেকে কিন্তু পুরী কিন্তু সবার ওপরে আর এই ব্লগে পুরীর সমস্ত কিছু নিয়েই আমরা আলোচনা করব আর একটা বিষয় আপনাদের জানিয়ে রাখি পুরীর কিছু হোটেলের আমি সন্ধান দেব যেগুলো সাড়ে তিনশো থেকে শুরু সাড়ে পাঁচশো পাঁচশো মিলিয়ে মিশিয়ে রয়েছে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন আমি সমস্ত হোটেলের ডিটেলস দিয়ে দেব দেরি না করে ব্লকটা তাহলে শুরু করা যাক আমাদের ট্রেন ছিল শিয়ালদা পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস এটা শিয়ালদা থেকে রাত্রির আটটায় ছাড়ে এই শিয়ালদা পুরী দুরন্ত সপ্তাহে তিন দিন চলাচল করে সোমবার বুধবার আর শুক্রবার শিয়ালদা আর পুরীর মাঝখানে মাত্র দুটো স্টেশনে এর হল্ট রয়েছে একটা খড়গপুর আর একটা ভুবনেশ্বর পুরীতে ঠিক ভোর চারটে এটা পৌঁছানোর সময় এই দুরন্তের ট্যুর সিটারের ভাড়া হচ্ছে তিনশো টাকা স্লিপার ক্লাসের ভাড়া ছশো টাকা থ্রি টায়ারের ভাড়া পনেরোশো পঁচাশি টু টায়ারের একুশশো চল্লিশ আর ওয়ান টায়ারের ছাব্বিশশো তিরিশ টাকা আপনি চাইলে ফুডিং নিতেও পারেন বা নাও নিতে পারেন ফুডিং না নিলে টিকিটের মূল্য কিছুটা হলেও কমে যাবে পুরীতে আমরা পৌঁছলাম ঠিক ভোর চারটে বেজে পাঁচ মিনিটে তারপর টোটো আর অটোদের সঙ্গে দর কষাকষি করতে একটু সময় চলে গেল তারপর একটা টোটোকের সঙ্গে নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করলাম স্বর্গদ্বারের উদ্দেশ্যে ভোর সাড়ে চারটে তখন বাজে পুরো এলাকা ফাঁকা সকালবেলা এই শিয়ালদা দুরন্তে আসলে এটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম এত ভোরবেলা নামিয়ে দিয়েছে এখন সবে বাজে হচ্ছে চারটে চুয়াল্লিশ মানে পৌনে পাঁচটা পুরো ফাঁকা চারিদিকটা একদম আর হোটেলের প্রবলেম হচ্ছে হোটেল সাড়ে সাতটার আগে ঢুকতে দেবে না তাই এখানে সানরাইজটা দেখে তারপরেই হোটেলে যাব একদিকে যেমন ভালো আবার আরেক দিকে খারাপ পুরীতে প্রথম দিন পা দিয়েই সানরাইজ কিন্তু আমাদের হয়ে গেল আর এখন যাচ্ছি হোটেলে যেহেতু আমরা অনেক আর্লি মর্নিংয়ে চলে এসছিলাম তাই সানরাইজটা দেখে তারপর হোটেলে যাচ্ছি আর হোটেলও সাড়ে সাতটার আগে দেবে না তাই এটা মিস করলাম না শুরুটা ভালো হলো মাও এসছে আমার সঙ্গে 
বাবা ব্যাগ পাহারা দিচ্ছে এই যে বাবা দাঁড়িয়ে আছে আমরা যখনই আসি এই রেলওয়ে কোঅপারেটিভ ব্যাংকের হলিডোমই আসি আর এর এসি নন এসি দুটোই আছে রেড পাঁচশো ছশো সাতশো আসলে সিজন ওয়াইজ এখানকার রেডগুলো চেঞ্জ হয় কিন্তু ঠিকঠাক ঘরও পরিষ্কার আর মানে এখান থেকে সিবিজ হচ্ছে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা দারুণ পরিবেশ আমাদের হলিডোমে লাগোয়া যে হোটেলটা ছিল সেখানকার অবস্থা দেখুন সেখানে হনুমানের একটা দল পুরো ঢুকে গিয়ে সেখানকার যা রান্নার জিনিসপত্র ছিল তারা মানে নিজের খাবারের মতো মনে করে খাচ্ছে এবং এক পেটি ডিম ছিল তারা ডিমটাকে বুঝতে পারছে না কি জিনিস তারা মুখে করে নিচ্ছে আর ফাটাচ্ছে সত্যি দেখে মজাও লাগছিল আর খারাপও লাগছিল কারণ কোনো না কোনো তো টিমের সঙ্গে এই রান্নার জিনিসগুলো গেছে মানে জাস্ট দেখেও খারাপ লাগছে আবার এটা দেখে হাসিও পাচ্ছে সকাল সকাল চাটা খেয়ে বেরিয়ে চলে এসছে সাড়ে চুয়াত্তর পাটু তখন সূর্যোদয় হয়েছিল আর এখন সূর্য কোথায় চলে গেছে দারুণ ওয়েদার খুব গরমও নয় আবার খুব ঠান্ডাও নয় ভোরবেলার দিকে ভালো ঠান্ডা লাগছিল তিরানব্বই থেকে দু হাজার তেইশ আরেকটা জিনিস বলিয়ে ওই দিকে আছে ক্যামেলিয়া ক্যামেলিয়ার কাছ থেকে ঢুকলে হচ্ছে আমাদের হোটেলটা পড়বে আর এই জায়গাটা অনেক ফাঁকা চান করার জন্য নির্দিষ্ট মানে একটা ভালো জায়গা আর যদি স্বর্গদ্বারের ওখানে দেওয়া হবে এখানে হয়তো ক্যামেরা ভালো আসবে না প্রচণ্ড ভিড় মারাত্মক ভিড় ওই জন্য আমরা এখানটা চলে এসছি কারণ বাবা মা আছে আর আজকে আমি জলে নামতে পারছি না তার কারণ আজকে ড্রেস ফ্রেস কিছু নিয়ে আসেনি আর সমস্ত কিছু আমার কাছে রয়েছে ক্যামেরা সেই জন্য আমি নিয়ে আসিনি কালকে না জল দেখে ইচ্ছে করছে এক্ষুনি নেমে যাই কিন্তু পাচ্ছি না আর মা তো প্রথমে বলে আমি আসবো না আসবো না আসবো না মা তো জল ছেড়ে উঠতেই চাইছে না যদি বাবা চলে এসছে বাবা বলছে একটু রেস্ট নিই গোটা দশে কচুরি খেয়েছে ভালোই লাগবে 
মানে গরম করছে না হাওয়াও রয়েছে রোদটা একটু করা কিন্তু সেই গরমটা নেই একদম পাক্কা দশটা বাজে এখন ঠিকই আছে মোটামুটি আরেকটু বেলা গড়ালে বোঝা যাবে হোটেলের যে ডিটেলস আমি পরে দিয়ে দিচ্ছি এই ট্যুরে এসে মানে মিস করছি খারাপ লাগছে থেকেও মিস করছি যেটা হচ্ছে জয়টি আসতে পারিনি তার কারণ ওর স্কুলের কিছু প্রোগ্রাম আছে সেই জন্য শুক্র শনিবার ছুটি নিতে পারিনি আর বাবা মায়ের ইচ্ছে ছিল একবার আসার ওরা নয় মোড়ে এসেছিলো তারপরে অনেকবার বললো একটা যাব যাব করছে এবং চলো তাহলে তো মাকে নিয়ে বেরোনো হয় বাবা চট করে বেরোতে পারে না কাজের চাপ থাকে তো যখন বললো বললো চলো তাহলে ঘুরে আসি তো আমরা তিনজন মিলে চলে এসছি তো জয়তি থাকলে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যেত মানে আনন্দটা অন্য জায়গায় চলে যেত মজাটাও হতো তো ঠিক আছে নেক্সট টাইম পুরি তো যখন তখন আসা যায় মানে আমরা মঙ্গলবার ট্রেন বুক করে হোটেল বুক করে বুধবার যদি আসতে পারি তাহলে তখন তখন আসা যায় সবটাই নির্ভর করবে মেন্টালিটির ওপর তো নেক্সট টাইম অবশ্যই ওকে নিয়ে আসবো চল্লিশ টাকার ডাব আরে ওরা চিনি দিতে পারেনি মিষ্টি নেই চল্লিশ টাকার ডাব এগারোটা কুড়িতে খাওয়া শুরু করেছি এখনো বারোটা বাজে চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে ডাব খাওয়া শেষ হচ্ছে না কত বড় আর বাবা একবারটা তো আরও বড় বড় কুড়িতে সি বিচের ধারে কিন্তু খুব ভালো করেছে জল অপচয় বন্ধ করছে হ্যাঁ খাবার জল পানীয় জল প্রত্যেকটা এই ট্যাপটা ঠিকলে তবে জল পড়বে ভালোই না খাবার জল আর এটা কিন্তু পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ মিটার অন্তর অন্তর কিন্তু একটা ট্যাপ কল করে দিয়েছে ভালো করেছে এটা হ্যাঁ তেরো পার্বণ এই বাঙালি রেস্টুরেন্ট কিন্তু পুরীতে কিন্তু এবার জমিয়ে বসেছে খাওয়ার মান তো সত্যি অসাধারণ দামটাও পকেট সাধ্য আমি মেনু কার্ডটা দেখিয়ে দিলাম একবার দেখে নিন আর এখানে ভেজ থালি যা রয়েছে যারা ভেজ পছন্দ করেন তাদের কিন্তু আর অন্য কিছু লাগবে না তার সাথে ডিম অনেক রকমের মাছ মাংস এগুলো তো রয়েছেই আর ভেজের আইটেমও কিন্তু অনেক দিচ্ছে জাস্ট একবার দেখে নিন এবং ভাত চাল যদি চা লাগবে আপনারা কিন্তু আবার পেয়ে যাবেন আমাদের যে ছেলেটি খাবার পরিবেশন করছিল ওর হাত ফসকে খাবারটা আমাদের চেয়ারে পড়ে গেছিল ও কিছুটা ভয় পেয়ে গেছিল কিন্তু আমরাই আশ্বস্ত করেছিলাম যে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ এটা হতেই পারে খাওয়া দাওয়ার পর একটু রেস্ট নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম জগন্নাথ মন্দির তার উদ্দেশ্যে তো আমাদের হোটেল থেকে টোটো ভাড়া করে আমরা মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম শ্মশান যারা পুরীতে গেছেন তাদের কাছে এটা পরিচিত পুরী এমন একটা জায়গা যেখানে আপনি বারো মাস ট্যুরিস্টদের ভিড় কিন্তু দেখতে পাবেন আর এই ট্যুরিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে ওপরে আছে কিন্তু বাঙালি তো আমরা এখন মন্দিরের সামনে এটা দাঁড়িয়ে আছি আর চারিদিকে থিক থিক করছে ভিড় আর কিছু রাস্তার কাজ চলছে সেই জন্য মানে আরও জায়গাটা বড্ড হিঞ্জি হয়ে গেছে আর মন্দিরের সামনে যে বড় চওড়া রাস্তাটা ছিল যেখান দিয়ে রথ যেত মাসির বাড়িতে সেই রাস্তার মাঝখানে দর্শনার্থীদের জন্য কিন্তু একটা আলাদা জায়গা করে দিয়েছে যাতে কোনো অকেশন ওয়াইজ ভিড় যাতে না হয় 
এটা কিন্তু দারুণ পদক্ষেপ করেছে পুরী প্রশাসন তথাকথিতভাবে আমি মন্দিরের বাইরে যেরকম থাকি তার বাবা মা গেছে মন্দিরের ভেতরে তো চারিদিকটা দেখালাম এই মুহূর্তে খুব বাজে সিচুয়েশান কারণ এই রাস্তার কাজ হচ্ছে ভাঙা চোরা আর এই জায়গাটা বড্ড গ্যাঞ্জাম দেখাচ্ছি সাগরিকা হোটেলের সামনে আর এখানে একটা মুড়ি মাখা হচ্ছে সন্ধেবেলা বাঙালি যেমন মুড়ি ছাড়া চলে না তেমন মুড়ি ছাড়াও চলে না তাই একটু মুড়ি 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 খেয়ে দেয় এখান থেকে আমরা তারপরে সিরিজে ধার করে আমরা চলে যাব একটু ক্যামেলিয়ার দিকটায় ওই দিক ফাঁকা রয়েছে মেলাও রয়েছে মেলাটাও দেখতে দেখতে যাব হোটেল মেঘদূত শিবির থেকে সাত আট মিনিটের রাস্তা এটা ঠিক কামাখ্যা মন্দিরের যে গলিটা আছে ওখানে পরে এগুলোর ভাড়া কিন্তু আপনার পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো আর তার পাশেই আছে গ্লোবাল রেসিডেন্সি ওটার ভাড়া কিন্তু সাড়ে তিনশো টাকা আপনারা কিন্তু গুগলে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন কন্ট্যাক্ট নাম্বারও পেয়ে যাবেন এবং এবং আমি ডেসক্রিপশান বক্সে আমি এটার ডিটেলস আরও দিয়ে দেবো আমি এটাই রেখেছি 
The next day আচমকা ঢেউতে আমার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারত কিন্তু আমার কিছুই হয়নি এটা একটা বড় দিক আর একটা ভালো দিক হচ্ছে আমার হাতে ছিল গর্প সেটারও কিছু ক্ষতি হয়নি বাবার পদার্পণ অন্তিম লগ্নে বাবার সমুদ্রে পদার্পণ বলল থাকতে পারলো না একদম নেমে গেল চলে পুরীর শেষ দিনে সমুদ্র থেকে উঠতে মন কেমন করছিল যেতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু যেতে তো হবেই আবার আসবো লগ্নদেবকে দর্শন করতে এই ইচ্ছা নিয়ে সামনের দিকে পুরী যখন তখন আসা যায় সেটা আমরাই ঠিক করেছি 
মঙ্গলবার সমস্ত কিছু বুক করে বুধবার চলে এসেছিলাম সমস্ত কিছু তৎকালে হয়েছিল তাই এইরকমই নিয়ে আবার আসবো একদিন আসলে কথায় বলে না উঠলো বাই তো কটক যাই